，是府中的酒不好喝，还是侧妃不够你？何苦还要去争那九死一生的楚君主？正在帮你密，可惜你是没这福气。今夜的夜色，一定。哦、恭送帝王，帝王妃归天。让我再遇见。裴巡总告诉我，不想争楚的皇子不是好皇子。本着这个优秀皇子的准则，他一路高歌猛进。刘卫青，我劝你最好安分。今日你有本王的允许，你不准踏出房门半步。王妃，可是身子不舒服。阿罗，我感觉我好像快要死了，我这会儿浑身发冷，头也晕的厉害，还有点想吐。王妃可是有喜啊！啊，王妃，这可是大喜事呢。王爷要是知道了，一定很高兴的。嗯看过大夫，几个月了？那么两三个月了。今天太晚了，明日我叫阿罗去叫大夫来仔细看看。若本王的脑子没坏掉的话，你我二人上次同房是一月前。此前三夜，本王奉旨出京，是同谁有了手印？
，老爷，你究竟在闹什么？若是你对翼王不满意，为父就是拼了这条老命，也要上呈圣上，服了这门亲事便是啊。亲事？阿罗，亲事何事啊？青儿，莫不是睡傻了？小姐，如今是永德九年的八月呀、啊。永德九年。磨着了，磨着了，这婚不退也不行了。小姐，喝药吧。爹爹去退亲，还没有回来，我怎么还有脸喝药啊？小姐，这婚事奴婢瞧您前些日子还挺开心的，怎么怎么睡了一觉就突然不愿意了？你还小，你不懂这些也正常。像我这样惜命的人，情爱于我而言，哪有活着重要？晴儿，怎么样了，爹？圣上，到底念着我柳氏一族，为朝廷多年尽心尽力。嗯，<笑>别说啊，当日不过一句戏言，如此就算是醉了。退婚，此女目光短浅，不配与殿下构成大业。不出数月，定要哭瞎在府中，后悔今日的退婚。想来也是。老爹，大儿子不言谢，<笑>都在碗里了。<笑>虽然圣上给了咱家极大的脸面，但是咱们可不能不知好歹，还是少出去招人烟，在家好好养病，方是稳妥。成，爹，稳妥，稳妥。<笑>只要离了裴老六这个催命符，我柳月清就还是一条好汉。木眼缠身了，是，说十年如一日，同一个梦。这次可看清楚那女子容貌。哎呀，如今陈王和翼王为争储君之位，斗的是你死我活。圣上有缠绵病榻，朝中局势复杂，你当初退婚翼王是对的。那个裴老六。十年还真是十，还好，为父精挑细选，重新为你择了一门良婿，王将军家的长子，一表人才呀！<笑>你在说谁？王将军家的长子，上一世培训的猪队友，不可不可，三思二爹。怎么了？王将军与我柳氏也算是门当户对，王将军又无妻妾，唯有二子，嫁过去就能当家做主，府里唯一的女主人。还不够你自在的，王将军的，总之他家不行、啊。胡闹！啊，一王不要，王将军长子也不要。嗯、<笑>你到底想要个什么样的人呢？女儿只想寻一稳妥之人安度此生。嗯、这些将门之后，以后免不了来打打杀杀。要是自以为是，去起个病造个反什么的，咱都得陪着他久足消消乐。休得胡说！你想要如何？女儿听说明日紫月灯会，许多世家公子都会去，选武不如选文。您是做对，总比打打杀杀好吧？女儿便去选一个稳妥的文公子，如何？去亲你，亲到忘了呼吸；毁了你，放纵在风声里，索然天空起飞的别急。你说要躲避回忆的结局，也收起自己，再掉也得心，却不愿平息。他是谁？刘尚书之女，与王爷曾经好。老板，这个花灯怎么样？哎呀，姑娘真是好眼光啊！那是巧店的灯会奖品，不卖只送，只要猜灯谜即可赢得奖品。猜灯谜？嗯。你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是谁？你们是
情一提，便能赢得头筹啊！猜灯谜只是图个乐趣，不会输的。老板可将头筹留给这对小女人。世间少女天青君子，世界难得的是低调又谦让，这真是相当稳妥之。能否请公子现场赋诗一首，留作纪念？小贱奖品可随意挑选。来，那可否将这盏花灯送给这位姑娘？啊，那自然是可以。我不敢拿你的花灯，你送我花灯，我与你一同赋诗如何？一段佳话再好不过呀！好诗，真是好诗啊！陪谁已经毫无关系，我干嘛还要怕他？这次嫁人一定不能与皇家扯上任何关系，保住小命最重要。就是这。于柳姑娘带去。这个公子，他是礼部侍郎于大人家的独子于明鹤，是京都闻名的端方君子。端方君子。哎呦，不是我说，这余家公子啊，那可是儒雅之礼，满腹才学。礼部侍郎的独子，那将来前途是不可限量啊！跟柳小姐呀、啊，简直是天作之合。前途不前途，我柳家不看重，关键是只要人够稳妥。哎呦，稳妥，相当稳妥。你看，愿意的，母亲，我愿意。姑娘家矜持一点。哪有你这样上赶着的？母亲，于公子他为人稳妥，适合你儿心意。女儿但凭母亲做主。秦婉啊，你与这余家公子相识不过数月，参加这些定亲，必须尽快定下，我才能确定这次的命运是真的改变。真是女大不中留，那就看看吧。选个良辰吉日再定亲也无妨。好、啊。嗯你这入宫到现在还没有回来，该不会是出了什么要紧的事？哎呀，出事了！出事了！哎呀，出事了！出什么事了？这么晚才回来？今日朝堂上发生大事了！难道是裴巡？出了什么事了？你别卖关子了！圣上立了翼王为太子。奉天承运，皇帝诏曰：六皇子裴寻日表英奇，天资翠美，天意所属。自恪尊出诏，在祭典礼，抚顺于情，警告天地，授以册宝，立为太子，分礼数政，辅君监国，买司所奏，皆起太子爵之。钦此。裴老六他这次居然成功上位了，哎，真是错过了一门天大的亲事啊！<咳>老爷，圣上怎么会立翼王为太子啊？啊，老爷，老爷，你倒是说呀！看来我真是没有当太子妃的命了。就他那德行，如今当了太子，更是要拽得跟二五八万一样。殿下，这些都是地方官员和藩王送来的贺礼。看来他们对我坐上这个位子很是意外，这么匆忙。这是谁的贺礼？这是御史丞，赵大人。天凉了，御史丞该换人了。是。这是礼部侍郎于大人送来的贺礼。礼部侍郎于大人，从前可是陈王的拥护者，没想到倒戈这么快，如今还在殿外等候。于明鹤，礼部侍郎之子。臣拜见太子殿下，于侍郎，快免礼
。本王早就听闻于氏书香世家，博通经济，这孤本本王找了许久，这里简直送到了本王心坎里，本王甚是感谢。不敢不敢，贺礼乃是臣子备下，没想到竟然有幸得殿下喜欢。很好，想必令郎也是腹中自华，才学匪浅，如今官拜几何？哎，殿下见笑了，臣子定会入室。如此可惜。不应该，千里马怎会不欲不乐？臣子生性淡泊，不过在家中倒是时常提起殿下。我以殿下为榜样，说是入为官，也定要追随殿下，为国为民，万死不辞。于大人有心了，有机会定要见上一见。谢殿下赏识，去吧。是。见殿下得势，这算盘便打到殿下头上。明日东宫贺宴，你送份请帖到柳尚书府上。务必亲自送去。是。怎么回事？有种不好的预感。哎呀，别磨蹭，迟到了不好。哎呀，咱们能不能不去啊？哎呦，咱们前阵子刚退了他的婚，他现在得身了，咱们可不能对不起。你可不能再胡闹了。走走走走。哎呀，爹。嘿嘿，那太子贺宴上那么多人，太子是何等身份，怎会专门留意你？咱们就走个过场，回来就行了。太子殿下，里面请。这哪有太子亲自出来迎宾的道理啊？这不合理的说。你懂什么？本王这叫亲民。刘弟，我的好弟弟啊！<笑>阿哥，哎，阿哥阿哥，贺宴在东庭，大臣们都在等你呢。啊，都在等本王？那是当然，他们都说了，二哥不来不开席，岂有此理？这可是东宫啊！不懂规矩，本王这就去叫他叫他。怎么还没来？该不会是？殿下，我们在这里干什么？守株待兔。哎，小二，你怎么对东宫这么熟啊？还知道后门，住了两辈子能不熟吗？蒙了，爹，走后门，门，门了。刘尚书，你迟到了。呃，太子殿下恕罪，路上车马拥堵，不来迟了些。你别动，别动。这位是？啊，呃、这位是臣的独女柳月清。秋儿，我见过太子。你见过太子。刘尚书，宴会繁忙，若有怠慢之处，还请见谅。太子殿下客气了。<笑>刘尚书，这新修善的东宫你还没看过，属下带你好好逛逛。这边请。哎，哎，来、哎、了，这边请。来了，坐坐。柳姑娘，本王第一次见你，却有一种似曾相识的感觉。也许是臣女长得平平无奇，大街上随处可见。好，是吗？哎、啊、哎，臣、啊、女头发皱起，头疼的厉害。你没事吧？啊，没什么大事。臣女就是看到人多就会心悸，那你去西厢房女眷处休息吧。多谢。哎，你来的正好，给我压压惊。不是，这不是你们俩，这是。二哥，你这是喝了多少酒啊？哎，弟弟，如今做了太子，多不跟哥哥亲家似寒心呐呀！阿珍，送陈王回席坐。是。嗯，陈王。嗯
。寒心呐，寒心呐呀！<笑>王爷酒醒了，韩仙喊醒了。娘子，起床。日后要做的事，就不用被王叫了。是。太子师德。遇见你，心都忘了呼吸。为了你，放纵在红尘里，缩短天空距离的跌迹。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，在跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你。穿过三十回眸，再次相遇，冥冥之中被谁轻易？奔向你命中注定的东西，命运的垂怜偏爱，轻易你就入我心怀，风吹雨多年的期待，试探着伸出手动恋爱，心里出现在我脑海，感动了我多少无奈，我后来又想看得清未来，你依旧在意我的心都存在。别争了，好不好？我害怕。我已经为你喝过两次毒酒了，再加上这次是第三次，我哪有那么多命陪你？放心，这不是毒酒，睡一觉就好了。太神，我不想死，但我不会让你死。哎，韩头领，不知小女现在何处？呃，那个，柳姑娘说她在人多的地方容易心悸，所以上西厢房。你甚至休息了。啊，哈哈哈哈对对对对，小女是是有这个毛病，老夫喝了几杯，忘了。哈哈太子殿下呢？就是，怎么还不见太子殿下？是啊，这么久了还不见太子殿下，就眼看着就要开席了呀！这么久没动静，想必是成了。看来是本王这弟弟啊，端起太子架了。那做哥哥的得好好说道他两句。诸位大人，不如与本王一同去迎一迎咱们的太子殿下。好啊，咱们就随神王一起迎接咱们的太子殿下。好，一起去迎接殿下，一起去迎接太子殿下啊！哎，行，几位大人，请，请。哎、啊、饭也吃不上，找青青回家。殿下，我还不是在休息，还没到。众位大人，难道不想看看太子殿下因何学习吗？真想啊，想啊！柳弟啊，柳弟啊，请诸位大人好等啊。人呢？好秀，本王刚刚小憩了一会，真是失礼了。柳弟，你这。砚台不错呀，哎，老弟，你这黄兄在找什么？不对呀、啊，明明进。老<笑>弟啊，作为黄兄，少说两句。虽然身为太子，也不能如此失礼的臣妾呀。黄兄说的在理。嗯。拜见太子殿下。让诸位久等了，本王准备了一个特殊酒。给大人们助兴，这老六不想玩什么花样，请诸位一致前悦。殿下，这是发生了什么？他应该是误喝了二哥给本王准备的茶水，他还真是无所不用其极。
殿下，这位姑娘已经无碍。太下，是。刘月清，你还记得是谁把你带到本王寝宫的吗？家丁。殿下，每个新进的家丁都有暗卫确认身份，绝对安全。这次肯定是趁着喝宴之机混入其中。这东宫，不是想来就来、想走就走的地方。哎，刘月清，那是做什么？这刚进宫以后，万一伤了人怎么办？本宫的人，若是这点胆识都没有，如何进得了东宫？什么？皇兄，弓箭无眼。哎哎，刘烈，你别，你别，别要刘烈，还请留步。哎呀，殿下，倒真是不好惹呀。这里是，是你先招惹我的。不是吧？刘云清，你都干了什么呀？太丢脸了！我是什么时候被下的药？这茶水怎么比酒还硬？难道是那壶茶？步步紧闪，还是找到了？敢在东宫动手，看来他们要针对的是裴雪。又给他背锅了。你当他怎么样好使？要刘烈，这如何是好？抓住了！放手！放手！别闹！别闹！别闹！是谁指使你给太子殿下下毒？说，殿下，殿下饶命！殿下，饶命！殿下饶命！刘烈，此人一看就是胆小懦弱之辈，哪有胆子毒害六弟啊？那皇兄觉得是谁借给他的胆子？朕，皇兄哪会知道？这次只是个警告，胆敢在东宫造次者，杀无赦。天儿，你怎么好了？这快走吧，太子府的水太深，待不住。什么水？我在干嘛？多亏是太子下有这一次呀。多亏殿下。诸位大人，要回宴席吧。王爷，请。殿下。你刚才跑哪儿去了？你不是在隐居吗？太子殿下，殿下，柳姑娘，心情好些了吗？嗯，代表。父皇，今年春联会与往年不同，更有外邦使臣做客。外交非尔兮，六弟年纪尚小，虽然聪明，但到底经验不足。春联会一事，还是交由儿臣来办吧。雪儿，你意下如何呀？儿臣认为二哥所言有理，儿臣的确经验不足，但还请父皇信任，让儿臣一试。毕竟父皇既让儿臣辅佐监国，便不只能让儿臣心有经验之事。六弟，各国邦交并非儿戏，岂能由你胡来？当成积累经验的试炼？父皇，六弟年轻气盛，不知轻重，春联会一事还是交给儿臣吧。朕倒是觉得雪儿说的有些道理。作为一国太子，若是连春联会都办不好，将来岂能担我朝重任？我不服，父皇，你不能因为六弟是太子，你就偏袒他。那依你之见，此事该当如何决断呢？不，不如这样吧，朕将你二人所立军功，用歌员之术表现出来，谁能射中自己的军功区，春联会就由谁来办，如何？比就比。全凭父皇决定。二位皇子，开始吧。二哥，请。这这春联会一事，就用到六弟了。多谢二哥谦让。恭喜殿下，板上钉钉的事情，无甚欢喜。殿下。春烈会上风光正好，要不要邀请李姑娘前去啊？一群男人的角逐，派一个弱女子来干嘛？正因为是男人的角逐，才更应该让她见识一下咱们殿下的风采啊！多事。春烈会，多谢太子好意，只是殿下吩咐了，说姑娘不用，让姑娘再看这封信。李
柳姑娘，上次欠的人情若是不想还，本王就只能找你的未婚夫婿。这是道德绑架！我的陪老六，陪老六。殿下，还有一事，说，陈王确实将目标锁定了羌国特使上官燕，而且还安排了江湖杀手，准备在春令会上动手。皇兄的花样可真是千篇一律。殿下出监过，若有羌国特使出事，对朝堂、对外邦都无法交代。不过，上官燕一直是真面目官，从未有人见其真面目。属下已准备好了替身，届时属下会将人引至猎场西面，将其一网打尽。嗯，村例会也该热闹热闹。遮着面，说是强国传统，除非遇到心仪男子，否则就一直以杀覆面。若是矫情，也罢，村例会也没有其他女子，不难找，安排下去吧。是，那太子，太子怎么了？太子春令，千载难逢。况且狩猎期间危机四伏，也是情理之中。不如拿了。那是本王弟，你说两句话，你哪来的胆子？那是本王弟弟。我叫，我叫本王弟弟。柳姑娘，看一下。柳姑娘，年来迟了，春令会都开始了。管我，我也不会狩猎，我我我看看风景就好。殿下临行前吩咐我了，让您在东营主帐等着。好，只说要赴约，可没说要打他。下会将人引至西面猎场，将其一网打尽。西面。你要想活命的话，就抓紧我。
，是不想嫁人，还是不想嫁本王？呃，啊，殿下，天色已已经不早了，还是赶紧回去比较好。您手上还有伤，耽误不得。本王累了，走不了了。好、啊，那臣你先回。听说这外面邻里豺狼虎豹数之不尽，你大哥试试，看能不能活着走出去。豺狼虎豹，臣女突然也觉得困意来袭，还是听殿下的，明天再走吧殿下，我怎么再找到你了？这姑娘怎么在这？殿，殿下，您手怎么受伤了？喂，那我们赶快带着姑娘一同回去吧。天色不早了，明天再说吧。啊？啊我看看，那刘尚书那边，罗氏禀报。哎呀，老爷，你快想想办法。能有什么好办法？哎呀，怎么样？有没有青儿的下落？青儿平时去的地方都四处寻过了。老爷，要是青儿出了什么意外，那我也不要活了。不会有事的啊！快，快请夫人回房休息。老爷，东宫侍卫统领韩琛求见。韩统领，快请他进来。是。韩统领，大驾光临韩舍，不知有何贵干？嗯，柳姑娘昨日在春令会。春猎会，青儿去春猎会做甚？那小女现在何处啊？柳姑娘被林中的陷阱所困啊！什么？呃，不过太子殿下已将姑娘救出啊，那就好。那就好但是，殿下为救姑娘受了伤，殿下受伤了。好在殿下现在有大碍。哎呀，柳姑娘为报答殿下救命之恩，决定留下照顾殿下。啊，啊啊照顾殿下，应该的，应该的。<笑>谁这么死，一点防备心都没有。遇见你，心都忘了呼吸；为了你，放纵在空城里，所断天空之飞，飞别尽。你说要破壁回忆的结局，要收起思绪，要跳跃的心，却不愿平静，忍不住想你，穿过三十回合，三十相遇。我的天哪，你不会真的把我一个人丢在这野林里吧？你是在找我注定的东西，也是命运的锤炼偏爱，心隐隐闯入我心怀。难空缺一多年的期待，试探着伸出笑容原来，只是你出现在我脑海，听懂了我多少依赖。殿下昨晚睡得如何？一夜无梦。你就在意我的心头存在。飞于你中意，深情我呼吸，我为你沉溺。怎么现在才回来？知不知道爹爹有多担心啊？一点小插曲，说来话长。哎，好了，青儿刚回来，要用完早膳再说。那就长话短说，说说怎么去的春猎会，还有太子为何会因你而生？说好的稳妥行事呢？啊？嗯。多大的胃口才叫有胃口啊？请不来吃你的。春猎会办的怎么样了？回父皇，一切顺利。父皇，儿臣听说昨日羌国特使失踪李毅，口遭不测呀。怎么回事？哦，我想起来了，昨日六弟好像也一夜未归。难道？青儿，
父皇放心，羌国特使安然无恙，儿臣确实查出有歹人，对特使不利。不过现已抓获，不日便能查出这幕后主使之人。是谁吃了雄心豹子胆，耽搁安海外邦使臣？此事，定当严查彻办。是。表弟，何人这么大胆，敢害羌国特使？哎，刺客真的抓到了，关哪儿啊？这关的地方安不安全？怎么？皇兄有兴趣管这事？哎，皇兄是怕你诸事烦心。皇兄近日很闲，要不我帮你审？哎哎哎，这么需要帮忙啊？皇兄的能力，审一两个犯人不在话下，要不你试试？皇兄，你还是先管好你自己吧。哎，刘爹，这么需要帮忙啊？哎哎、找的这帮人有没有职业道德？要么成功，要么自尽，这不是道上的规矩吗？既然太子要审，那我们就一不做二不休，连同太子一起。干啥？干什么干？把你干了行不行？滚！真是蠢如猪狗。看来殿下很是喜欢于大人送来的这道茶具啊。于大人，本王怎么把他给忘了？东宫司军局长是一职，是否还空着？是。殿下可是有合适的人才？于明鹤。太师，臣女突然也觉得可以来袭，还是听殿下的，明天再走吧。你们是谁？为何要追我？只要是他，就会有危险，不能再拖下去。晴儿，我有话要对你说。晴儿，我有话要对你说。终于开窍，你先上。太子殿下有意提拔我，让我在东宫掌管司京局。从前呢，想开家书院，也只是下下之作。如今得到了太子赏识，当然要另有筹划了。说不定到时候还能谋为官办职呢。可是，伴君如伴虎，在楚军身边做事未必太平。放心，晴儿，我不会参与朝堂之事，只是编这书籍罢了。晴儿，你愿意等我两年吗？晴儿，明日便是少爷节了，咱们再逛一次灯会。那是我们第一次相遇的地方。哼，好，那我们明天见。我先回东宫收兵了。东宫藏书，果然名不虚传。东家第九卷是六艺经书，南家第六卷是史书经传，西家是诸子兵书，北家是诗词歌赋。不愧是太子殿下，武能上马定乾坤。文能提笔安天下，于公子也是京都闻名的才高八斗，学富五车，而且还能写一手好字。太子殿下还见过臣的字？自然是见过，而且记忆犹新。为了证明，都是一样的。怎么了，晴儿？嗯，爹，名利真的有那么重要吗？正所谓。利之所在，天下趋之。天下趋之，听起来确实很诱人。那老爹呢？<笑>人生苦短，名利都是附加。咱们柳家有四不忘。四不忘：不忘取，不忘与，不忘想，不忘求。不忘取。不忘语，不忘想，不忘求。殿下，今日司京局我已誊抄完毕，臣可否早日出宫？今日是上元节，看来于公子是与家人有约啊。实不相瞒，臣确实与柳家小姐有约。去吧，谢殿下。殿下，这就是传说中的玉良笔吗？嗯，这是本王今日进宫父皇赏赐的，这笔千金难求。殿下，可否借臣观摩一试？既然于公子如此喜欢，不如御笔题诗一首。如果题得好的话，本王就将此笔赠与于公子。谢谢殿下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，你留下。小姐，今天城中好像热闹，天下熙熙，皆为一男，天下人热。小姐，你说这话，啊，我怎么听不太懂呢？阿罗，你先回去吧，我在这里等公子就行。他应该在路上。是，我跟他从这里开始，我在这里结束。女人，怎么回事？女色上头喝醉了，所以公子回府了。是。我喝了，我喝了。你干老板，这个花灯怎么办？哎呀，这姑娘又来猜灯谜啊！嗯、哦，看来柳姑娘是常客。碰巧得过一盏花灯吧。老板，我要这个花灯。这猜花灯，柳姑娘是最知道规矩的。那边有劳柳姑娘。只不过一盏花灯吧，你们想要，却让我这个小女子来猜，传出去可有不妥吧？我倒是觉得。只要是你，没什么不妥。嗯。停。去见你，心都忘了呼吸。毁了你，放纵在空城里，所断天空之力别紧。你说要躲避回忆的结局，要收起思绪，再跳跃的心，却不愿平静。这花灯确实好看，如果柳姑娘再提示一下，就更好。今天不早了，我要回去了。室友就晚了，若再让人知道我与柳姑娘现在还在一起，传出去就行。那你想要我做什么事呢？只要是你想，走、嗯。那柳姑娘怎么还现在我脑海？看够了我多少无奈，我后来又想看得清未来，你依旧在意我的心都存在。玉兔有礼，言而无耻；难堪有礼，玉兔有礼，言而无耻。不同，是的。是的。是的。起来，我我昨日撰写文书太迟，所以我我失约于你。无妨的，你公务繁忙，以求可原。青儿，太子殿下如今有委事器重于我，相信我很快就能平步青云，到时候封官拜侯，只是时间问题。于公子，不忘初心，方得始终。青青不惜锁长春，去作长秋总马身。玉清，你是怪本王今日冷落了你吗？这事我看不懂。不过月清，你要是对我锁了窗，我定拆了整个院墙。殿下怎么又在写这首诗啊？本王总结了这些年，忘了很多重要的事。那如今殿下可曾记起？快！王爷，您让属下盯着太子，这些日子总算有了收获。哦，说来听听。太子昨日和一女子夜游少元节灯会了。这等于让你憋了那么久，就这，把堂堂东宫之主，和几个女儿做什么？王爷息怒，属下还没说完。那女子乃柳尚书之女柳月清。哪个？区区尚书之女，堂堂太子配不上啊？可那女子前些日子刚跟于侍郎之子定亲，且那于家公子如今还在东宫任职。嗯。柳月清，太子，于小子，有趣，有趣啊！殿下，臣昨日殿下失礼了。胡方，谁不辞其事？殿下，昨日失去少云杰了。
呃，不是，睡觉吧。只要是你提的，都好。春王殿下，早就听闻愚公子博学多才，深得太子器重，如今看来前途不可限量。春王殿下谬赞了。只是愚公子，这心也太大了。殿下，这是何意啊？愚公子，这也不说话。殿下，刚刚城王和渔民和一道走了。嗯，知道。殿下，怕是城王又想收下使团。皇兄只不过是想找一个人闹闹本王的家常罢了，不必惊慌。倒是这渔民鹤，本王觉得他不是什么心无旁骛之辈，切莫让他做出什么出格的事。是，属下一定会盯紧他。上元节那夜，本王手下曾亲眼看到我六弟跟柳家女儿在灯市相会。哦，还有春令会那次，他们二人在荒郊野里共处一夜，说不定是那一夜二人旧情复燃呢。旧情？愚公子竟然不知？那本王多嘴了。城王殿下，大事无妨。我父皇曾赐婚六弟和柳尚书之礼，我六弟对此门亲事也甚是满意。可不知为何，这柳家女儿突然退婚，还答应了你们于家的提亲，而你恰巧进了东宫。陈王的意思是，太子殿下并非有意扶持我，而是想借此机会报复在下。哎，本王可没有这么想。不过，哎，我这六弟啊，什么都好，就是霸道了些，自私了些。哎，从小就这样。这些都是本王瞎猜的，说不定太子是看中了于公子的才华才招入东宫的。公子现在已经在东宫委以重任了吧？只是一个不甚实权的文书吧。于公子，不要气馁，本王早就听说于家儿郎你才高八斗，实不相瞒，本王对你青睐有加。只可惜还未来得及出手，就被我六弟抢走。如今你若另谋出路，本王愿意为你筹谋一二。陈王的意思是？把这本书拿给你家父子，休说是太子府的奏书。怎么样？来，这个给你们糖葫芦吃，书给我好不好？嗯。去吧。殿下，此书记载了前朝旧时辉煌，暗讽我朝无能。看来成王这次真是，他还不至于做出动摇国之根本的事来。是，余明鹤。那属下派禁军，不可。出禁军，肯定会让朝堂知道。父皇若知，必然会严惩撰写此书之人，以正朝纲。到时候，受牵连的不只是陈王，还有别有用心之人，会借此机会铲除异己。殿下是怕牵连到柳家？那属下先派暗卫将余明鹤收押，押住此事。什么？这余明鹤发什么疯？本王只是让他撰写关于太子的风流事迹，他倒好，还借力发威。王爷，太子有意压下此事，还秘密处理，想必不会缠到王爷这儿。那就好，那就好。传令下去，朕进入陈王府，必备谢客。做事时触怒了太子，被太子私下处理掉了。黑玄慈人向来小气，难不成这回真的要借机报复？哎呀，阿罗，我先出去一趟，你给一家带句话，让他们不必游戏。我会尽快把事情查清楚。是。本王以为第一个来东宫的会是余家人，没想到是你。殿下，若臣女平日有冒犯之处，任凭殿下发落。作为公子有得罪殿下的地方，臣女也愿替他受罚。
刘月清，你可真是不知好歹，祸乱朝纲之罪，你受得起吗？陛下何意？你说余明鹤是端方君子，那本王就让你看看。青儿，青儿，青儿，你怎么进来的？是殿下，青儿。你帮我向殿下求求情吗？这鬼地方我一刻也待不下去了。制造舆论，祸乱朝纲，污蔑太子。余明鹤，你可知这短短不过二十字，便能让你余家满门抄斩？看来真的是你做的。青儿，青儿，是我卓有猛的心，鬼迷心窍，提前查验做了错事。青儿，我错了。你和太子殿下关系那么好，你帮我求求情，帮我求求情好不好？我不想死。我知道你和太子殿下之前有过婚约，我不在意的。如今，如今他肯放你进来，就说明他肯定对你一心未泯。你的话，他兴许会。明明和你够了，你真是让我失望透顶。青儿，青儿，若裴寻未发觉，东宫罪名就是裴寻这个太子不死，也会被废除流放吗？殿下，想怎么处置余命和随意？只求别牵连余家众人。他竟然没帮余明鹤求情。好，那臣女就先告退了。因为重来一世，为自己选一个稳妥的归宿，可到头来还是一场空。殿下，那余明鹤如何处置？罢去官职，重打三十章。从今以后，朝内有不利的资源，是未免太便宜他了。今日之后，此事不可再提。太子殿下此次不计前嫌，饶你一命。望你以后识相做人，更别想再去招惹不该招惹的人。小人。好不容易攀上了太子，怎么整理个文书还会出错？是不是那柳氏犯了什么错得罪了太子？你给他顶包了？不干青儿的事。早就传闻柳氏跟太子还是一王时就被退过亲。你呀，接了个二手货，还把他当个宝。你看看你现在伤成什么样子！我看这门亲事啊，太晦气了，还是趁早退了吧。哎，退婚。殿前今八字太硬，与我家余明鹤不太合适。二人在一起，恐伤天和。不是合过八字吗？之前说是天作之合，怎么会八字太硬呢？于是啦，这理由未免有些太牵强了吧？这才定亲不久，我儿就遭了难，还丢了官职，这还不足以证明吗？你你于是啦，你休要信口开河。好啦，刘尚书，咱们也别伤了和气。殿前今被退婚也不是第一次，一回生二回熟，咱们就走个流程吧。夫人，余公子，这是你的意思吗？余明鹤，你说是你的意思吗？阿、啊、罗，你先带母亲进去歇息。青儿，母亲放心，青儿知道该怎么做。殿下，何事？今日余明鹤去柳家退婚了。退婚？对啊，那余明鹤看着宠的，也算是个听得懂人话的。是你擅作主张让他去退婚的。我，殿下，那余明鹤本就两面三刀，虚伪狡诈，本就不是良派。而且殿下本来就对柳国有意思，有意又如何？就算是本王想要的，也要他柳月琴心甘情愿，而不是用这种方式。殿下，不许过来。青儿，退婚不是我的意思。不管余公子有什么难处，先谢过余公子，不取之。不过，这退婚书得由我来写。我余家书香门第，岂有被人退婚之理？余大人别忘了，我柳氏也是百年世家。若非你家儿子百般求取，你能攀得上这门亲？爹，不必与此人多费口舌。刘尚书，大家同朝为官，
？难道你要欺我官职地位吗？我儿清清白白，端方君子，而李天机三番四次勾搭太子殿下，又岂有你们退婚之理？天哪！于<笑>大人好生威风，连本王的谣言也敢说。太子殿下，太子殿下，殿下。柳姑娘当初义无反顾退了本王的婚，却选了这么个懦弱无能之辈，可曾后悔？我，太子殿下，刚才都是误会，我同柳大人说笑了。于大人这么爱管本王的私事，那你便给本王听清楚。从始至终，是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。既如今柳姑娘悬崖勒马，可以退婚于情，那代表本王还有机会。只要月清愿意，本王随时下聘。太子殿下，臣民想通了，殿下才是人中龙凤，岂是一般无能之辈可？殿下，月清愿意殿下再结良缘。青儿，退婚并不是我的意思，我只是一时心情低落，不知如何选择。行，够了。太子殿下。是小儿有眼无珠，既然婚事已退，殿下微臣就不多待人。告辞。太，李子，还想就跟丢了不够了。走。刚刚多谢太子殿下解围，殿下厅内稍作歇息，请一步。我们家青儿什么时候跟太子殿下关系这般好了？殿下说。非青儿不娶，逼迫我一个小女子很有意思吗？太子殿下，传出去你这就是手段肮脏，抢夺权妻。那你又如何？当初你不退婚也没这么多事，还不是你贪生怕死，想着隐形高枝？你说话可要讲证据。本王梦到你。啊？你的证据在梦里，我的证据那在世人眼中。还有，你天天梦到我干什么？难道是你有所思，必有所梦啊？对啊。可是我的直觉告诉我。你本就应该属于我。恭送太子殿下，臭不要脸的裴老弟，柳月清。柳姑娘，这花瓶是太后御赐珍贵之物，京城少有。臣女定会赔偿殿下。怎么，你当这是寻常百姓家的锅碗瓢盆吗？凡我都有个价，殿下开个价吧。反正，看来是有备而来。一共是六千七百两白银。这么多，你抢得了？怎么，柳姑娘想来账？这个杀千刀的，本王倒是不介意让柳尚书来评评理。算算账。哎呀，这些宝贝儿啊，再过些年，指定会翻一番。爹，啊，我要是被绑架了，你会来救我吗？那谁敢动你？爹指定跟他拼命。哼，不用你拼命。如果劫匪要赎金呢？嗯、你会用您的私房钱来救我吗？爹给你画了个大饼，你想要爹的命啊？不需要你。完了完了。柳姑娘可是想到解决之法了？并没有。若是还不了的话。以本王之见，便留在东宫当值吧。按每月扣除俸禄，直到还清为止。如何？好你个同胞，挖了这么一个大坑！殿下，这么大的事，我还是回去跟父亲商量一下再决定比较好。<笑>救命！韩真笔墨，让柳姑娘家书一封给柳尚书。是。呀，有狼了。齐心莫惊慌，只是说来话长。在东宫出了些许意外，需还债六千。父母亲若有闲钱可考虑为儿赎身，若明日未见银两，儿便只能留在东宫卖身打工抵债。无爱无爱，东宫冬暖夏凉，父亲母亲无念。总之，儿债还清便回。青儿要在东宫办债，稳妥吗？就算爹爹不管我，母亲总不至于不管我吧？你未嫁，我未娶，何来非议？可是
。无儿勿虐，安心办差，切莫惹得殿下不快。看太子殿下那个护犊子的样子，哪有不稳妥之说？那就好。<笑>这妇女情还真是寡淡。时候不早了，请柳姑娘一步西厢房休息吧。所以你约我去春联会，是为了让我做他的替身。看到我一小号，你要救我也是上官燕，感情你在这跟我玩吃香文学呢。本来就是要远离这个催命阎王的，这下被套牢了，这不得扒一层皮，肯定出不去了。受不了了，给我个痛快吧！算了算了。这几日，太子那可有什么动静？王爷，太子近日基本不出东宫，这么安分。有蹊跷，去看看。殿下，是你？你来东宫干什么？在下，快走。本王只是让你写一些关于他的风流韵事，以及被这本王搞谋逆。怎么，你想谋害太子？你有几个脑袋够摘啊？算你聪明，没出卖本王。是在下愚钝，鬼迷心窍，犯下大错。如今朝中人容不下我，我恐怕再无翻身之日。求王爷给在下指条明路。罢了，起来吧。本王与戍守边境的藩王施乐敏有过一些交情，你拿着这个去见他，想必他会卖给本王几份银面收下。往后的路。就看你自己的造化。姑娘，有位姑娘的亲人让我把这个给你。今日山事，强将自主领见。本王相信他。嗯，属下也是。不过他向来分不清东南西北，若是找不到回东宫的路怎么办？殿下，您怎么知？哎、啊，殿下，等等我。怎么是你？晴儿，云公子，请自重。晴儿。我错了，我不应该去退还。如今我马上要远赴关外，此生可能再无归期。硕大的京城，我唯一放不下的只有你。你可愿与我一同走？不愿。我会对你好的，我们可以开家书院，教书育人。我们，我们简简单单的生活，是不是你一直想要的吗？我都可以给你的。我曾经的确是那么向往，一起只想寻一件件稳妥之，安度此生。我可以的，我可以的，秦儿，我可以放下一切，和你安度此生。放下什么？你的虚荣还是自大？权衡一笔后，你第一个气的就是我，不是吗？不是，不是这样的。还好你和我上了一课，所求安稳，不过是还没遇到值得冒险的人。多少慌张的选择，都是因为没有遇到真正想选的人。谢谢你教会我，我真正想要的是什么？真正想选的人，他说的是殿下吗？不然呢？啊，殿下英明。那你真正想要的，到底是什么？是裴巡，放开，是不是裴巡？以此谢母亲，从今往后不准踏入京城半步，否则我让你有来无回。你你放我下来！你扭伤了。你怎么知道的？你到底是从什么时候开始偷听的？
本王一向光明正大。是的话，轻则伤筋动骨，重则半身不遂。嗯，你为什么不去骂？小哥，那你都听到了。记住什么了？天色不早了，早点休息。好啊。没事，我自己睡。先是安稳和情之所钟，你都可以有。殿下，急报！殿下，您让亲兵随身护送的粮草。边境亲兵汇报，并未收到半分朝廷拨过去的粮草。如今边境动乱，纷纷上报朝廷，希望重新往边境运送新的粮草。近日来，传闻太子殿下私下扣押军中粮草，导致天险无粮。圣上，太子出天，竟然出现如此之事，恐怕扣押粮草事小，就怕粮草养错了军，于是休得信口死亡。满京城谁不知太子专横独断，躲而不过，在他府中司经掌事，不知做错了什么，也被他花落出关，永不录用。粮草一事迫在眉睫，于是老铁家事，还是别来一笑大包了吧。王将军，此事你怎么看？首长，此事恐有蹊跷。太子殿下仁义向善，一心为国，断然不会做出这种事情。边境粮草一事，确实疑点甚多。王将军，朕命令即刻前往边关，彻查粮草之事。臣领命。李爱卿，还有什么事？请圣上为我等做主啊！这是朝中被太子专横制裁的官员联名奏疏。二弟尊刘尚书之女，太子却逼迫微臣退了婚，他却马不停蹄下了聘礼，此等手段与强求民女有何区别？可怜我儿一心报国，却遭遇此等昏聩的太子呀、啊！王爷，起报！说来听听，太子因为押运粮草出了纰漏，导致前线粮草危机，圣上震怒，要将太子禁足了。滚！滚！此事要蹊跷，让父皇说了说了。父皇，老六的事情我听说了，虽然他平时奸诈狡猾，无恶不作，心有城府，老谋……神、嗯，算了，哎呀，可就算他平日再胡作非为。你也不能因为几句不实的留言就把他给关起来，这有点太草率了。那粮草之事，你猜是为何？定是有人居心叵测的要害老六啊！连你都能看出来的事，难道朕就看不出来吗？哦，也是啊。朕将他暂时禁足，一是为了避嫌，二，他也时事有些锋芒太盛，朕已让王将军启程前往边境彻查粮草之事，是黑是白，自定了。父皇圣明。怎么这么晚了还没回来？今日太子公务繁忙，不能陪着能有事。太子接旨。到底发生什么事了？我
奉天承运，皇帝诏曰：太子培训，建国期间，苏护军务，扎印粮草一事，敢辞其咎，德行有亏，怨声载道。即日起，收回册宝，禁足东宫，不镇守御，不得出宫。亲子，等等，圣上口谕，庶子狂妄，让他好好跪着反省。太子殿下，请。今夜应该有雨。你快到，快回去。这几日在东宫多得殿下照料。我怕以后这事安全挂不上。也是，你怎么会吓死我？还来做什么？必须在日后失去爱人身上去。不能从心里的事。殿下这一次，请先让我回殿下行礼。殿下这一次，请先让我回殿下行礼。殿下这一次，请先让我回殿下行礼。殿下这一次，请先让我回殿下行礼。殿下这一次，请先让我回殿下行礼。殿下这一现在可以告诉我，当初为何要退婚了吗？你怎么这么急闯？这是我的心计。因为怕。怕什么？总不能告诉他我怕死吧？没什么，现在不怕。真的。嗯，如今的裴许做事稳妥，上一世的结局必然不会发生在这一世。这几日你先回家，就不用来东宫了。我父皇的手谕，任何人不能见我。等事过之后，本王定会亲自接你回来。毕竟，尚书大人以前收了本王的聘礼。殿下，那我先回房收拾了。圣上已经派王将军去边境查明真相。王将军，小姐很快就过去了。粮草一事，我怀疑有人里应外合。明日等王坤启程后，你去一趟边境。此时不可走到半点风声。若我没记错，前两世这个王将军也是裴寻身边的得力干将，后来裴寻被刺死，他却不知所措。还有上一世，我明明将裴寻软禁，隐秘一事又是如何暴露的？或许他原本就有不臣之心。不行，去往边境的路上危险重重，为父不放心。更何况，此时圣上已经派人去查了，用不上你再跑一趟。不管您同不同意，我都一定要去。裴寻为人如何？自他建国以来有多少成就，大家都有目共睹。他怎么会做出贪污粮草之事呢？若是当真有人陷害，那难以自证清白。东宫落难，届时收了东宫聘礼的柳尚书也难逃干系。你你你你你你这是在威胁老爹？我女儿不敢。奶奶，那你去吧。但是回来后不准再退聘礼了啊！都还没五日了呢。你是天底下最好的爹爹。嗯。也不知道是太子给你灌了什么迷魂汤。儿啊，你第一次出远门，要照顾好自己，千万别委屈了自己，风餐露宿的。这是为父给你沉甸甸的爱，你你可得省着点花呀。嗯、好了好了，你背着我藏了这么多私房钱，这一趟也有我一份，也能够给亲妹。你放心吧，有了你这份沉甸甸的爱，你要绝对不会委屈自己的。如此甚好，好嘞，如此甚好，我和你都是放手啊！谢谢爹。也罢，一大不中留，你想干什么就干什么去吧。去吧，爹，娘，大恩不言谢，等我回来一定会好好孝敬你们的。阿罗，帮我照顾好爹娘。放心吧，小姐。
姑娘，你怎么在这儿？还制服他了？你们那天说的我都听到。你，你不会是想跟我一起去？不行，这是起事儿戏。去边境的路上一路危险重重，若是殿下知道，他一定会砍了我的。我保证查清真相我就回来，绝不影响你的任务。不然我就自己去，你是拦不住我。军师果然好计策，如今那裴巡因为粮草一事被皇帝禁足，边境大军必定受限，到时候发起奇袭，他们没有反应的时间，必然被我们一网打尽。大帅过奖，在下只是略尽点不知，是大帅英明圣，才能将此事做得神不知鬼不觉。如今形势大好，待本帅大业已成，定给军师加官进爵，许你荣华富贵。那便谢过大帅，你们怕是高兴的太早了。皇帝虽然因为粮草一事将太子禁足，但也不过是做做表面功夫。我此次来就是奉了皇帝的旨意，彻查粮草和流言一事。那我们这不是白忙活了？那又如何？这世上能杀人的不止利器，还有三寸不烂之舌。心一旦种下，只要再推波助澜一番，即使圣上再信任裴玄，也要屈服于这天下悠悠之口。军师的意思是？你们二人不是本地人，来这儿做什么？这位大哥，我们二人寻亲未果，路过此地。寻亲了呀？再往前就临近边境了，你们呀还是趁早回去吧。这四周都不太漂亮。多谢大哥提醒。呃，公子，今日天色已晚，不如便在此处借宿一夜，明日一早再赶路不迟。好啊。那，大哥，我瞧你们主仆二人也不算坏人。若不嫌弃，我家里还有间空房，你们便在我家住一晚，明日再走吧。谢谢大哥。所以，只要坐实太子失德，众人定然会不满太子靖国。届时我们再推一把，便是师出有名，荒胡政。<笑>好一个一石二鸟啊！军师，裴巡，你过来。青青，我好想你啊！这就是传闻中的一日不见，如隔三秋吗？裴巡。韩真，去看看。大哥，发生什么事了？还能有什么事？最近战事吃紧，边境军队这两天在到处征粮，有粮的交粮，没粮的交人，那还有人交啊？这粮要是再征抢回，我们也快活不下去了。你们是外地人，赶紧躲起来吧。太子征粮可耽误不得，动作动得老子快点！打发叫花子呢，还不给我塞牙缝的！可怜饶命，小人实在是拿不出来了。家中还有一个八十岁的老母，我两个孩子都需要吃饭啊！都八十岁了还活着干什么？可以送他入土了！啊！各位乡亲，也体谅一下，太子下令也是迫不得已。若是没有粮食，我们的兵吃不饱肚子，拿不动刀，怎么保家卫国？国破家亡，所有人都活不了了。你们是什么人？敢插手军务？不要命了！不要命的是你们！假借太子之名坑蒙拐骗、烧杀抢掠，你们有几个脑袋够看？你是何人？敢说我们假冒？有何凭证？你们说自己是奉太子之命，又有何凭证？我太子治下严苛，军法严明，绝不会挑战百姓，更不会随便抓人充军。你们说是太子不行，行使却以流寇匪徒无义。若不是借着太子亲兵的名分，四处掳掠百姓，故意败坏太子名声，你们军心何在？太子之命，不知我们百姓的救命。这种事情，这些事情，这些事情，瞧你的胡言乱语的疯子，抢了你二人的头颅，出来这些鸡不相动的刁民！你现在是送人的走，大家快走！走走
。说，你们为何冒充太子亲兵，四处征粮？什么强暴？我们就是，就是负责征粮的太子亲兵。好，下次说实话，我们就下来。说的就是实话，我们收上去的粮食，全都是送往军营的，还敢胡说？嗯、既然如此，征的粮在哪？带我们去。请出示大帅手谕。大帅让我来确认一下要运往军营的粮草，还不快让开！大人恕罪。可是，还不快滚！去准备车马。要是耽误了明日运粮，老子宰了你们！是是。算你是谁？不是道客，他发霉了不能吃。这就是你们往边境送的粮食，都在这儿了，你们都看到了。你们从村民那儿征的粮吗？我我知道你在说什么，不知道是。韩真，谢天条哥母。啊啊！别别别，我说我说，天天运粮，累都累了。走，先走，放心吧。你们将次等粮草运往边境，把好的粮草运往其他地方，意欲何为？是不是在饲养兵吗？那个人是谁？说。是太子下令调换粮草，如今粮草运往何处？死兵何人在养？答案不是很明显了吗？让他污蔑太子，你找死！你们约好什么时候把粮食运往西北大营？说话。三日后，此时。公子，此事非同小可，必须从长计议。走。大卫公子，这是怎么回事？此人冒充太子亲兵，恶意征粮，现在粮食找回来了，大家快拿去分了吧。谢谢二位，你们真是救了我们全村人的。大家严重了，只求再收留我们几晚。应该的，应该的。大家伙，咱把粮食都分了。快去吧。快。柳姑娘真不愧是殿下选中的太子。错，是我选了他。韩真，殿下亲兵，可在附近有扎营？有，不远，往北二十里。那劳烦跑一趟，我有要事相商。好，走。柳姑娘，这位便是我跟你说的云丘云统领。柳姑娘，云统领。如今情势危急，我就长话短说。我们在来边境的路上，遇到有人假冒太子亲兵，四处暴力征粮，简直荒唐！我们随即粮草，却也不能强逼百姓。是有人用太子的名义剥削百姓，毁坏殿下声誉。我怀疑军中可能出了奸细，是我疏于管束，不仅令歹人有可乘之机，戕害百姓，更险些害得太子万劫不复。好在现下的首领已经被我们擒住，那便可以顺藤摸瓜，在他们有所动作之前，将他们一网打尽。我们现在还不清楚对方的实力，贸然出兵只怕会打草惊蛇。日后想要追查，只怕会难上加难。那一姑娘所见，该当如何？韩真，你现在立刻赶往东宫，把这里的事一五一十的告诉殿下。我和云统领尽量拖住他们，通知殿下早做准备。不行，刘姑娘一人在这太危险了。放心，有云统领在呢。我定然誓死保护姑娘安全。好，那我现在就启程。你倒是有闲情，一直在这下棋啊！外面太子失德的消息都满天飞了。皇兄怎么来了？来落脚下石啊！一个人下棋有什么意思？皇兄陪你下。好
表弟，你好像变得跟从前不大一样了，是吗？自从淑妃死后，你是拼了命的争，够心狠手辣，宁负天下人，不让天下人负你。怎么如今争到了太子，就不争了？怎么，你不想做皇帝了？皇秀还是跟以前一样，心直口快。听说这次你为我说情，被父皇责骂，我哪会为你求情？我是怕你被那些不明不白的人给坑了。你是本皇的对手，他们都不配。跟你呢，我就最烦你这冠冕堂皇的模样。你跟我说句实话，会死、啊。从前我是为了母妃的遗愿，为了父皇的眼光，为了一展自己的雄心抱负。总之，我想争可以有很多原因。但是后来遇到一个人，他明明那么怕死，却还要陪我赌。有胆小，有勇气。宋秋安。不过是还没遇到值得冒险的。我怎么忍心让他再冒险呢？忽然就有些不想争了，安稳点其实也挺好的。你说呢？柳月清是吧？你直接报他名字得了呗。啊，我跟你争了那么多年，你没说让让我。啊，他一来，你不争了，你置我于何地？你把我当对手了吗？从未。二哥永远是我二哥。胜负已分，还来吗？你是给我灌迷药了？不行，你出来，出来，出来！哎，落子无悔，阿哥。殿下，殿下，你怎么回来了？殿下，粮草一事已经查清，是有人刻意为之，盗取粮草，饲养兵马。柳姑娘担心，特意让属下回京禀报。何人如此大胆？什么？柳月清在那儿？那日，殿下与属下密谈，柳姑娘全听了去，一定要和属下一起前往明江。属下拗不过，胡闹！殿下，那咱们现在该怎么办？对吗？殿下，你还在禁毒期？二哥永远是我二哥，一生二哥大过天，你就放心的去，剩下贪局，二哥给你安排。你们约好什么时候把粮食送往西北大营？三日后。此时，大营召见。来回京城最快粮三日，来不及了。林统领，今晚必须去一趟西北大营。可是，韩统领还未回来，这恐怕没时间了。今晚是他们约定的交粮食，若迟迟等到人迟，他们必定会起义。若让他们转移了阵地，我们再找就难了。可是柳姑娘身份尊贵，贸然涉险，殿下怪罪下来，属下等万死也难辞其咎。放心，我会保护好自己。此事可不能再耽误了。林统领，稍后我们假扮成一良士兵混入西北大营，尽量给殿下争取时间即可。柳姑娘，我们的人和粮草都已经安排好。都放好了。各位兄弟都辛苦了，有钱去吃饭吧，解愁的事情交给他们就行了。是。算你识趣，殿下。我都听你们的代表来了，放我走行吗？别急，还早呢。将军，我真是的。今日怎么迟了这么久啊？回将军，山路难走，耽误啥时间？行了，跟我去吧。是。哎，将军，兄弟们这些天都辛苦了，我这队里今天收了两头羊，不知将军您想不想吃？是想现在吃，还是养肥了吃？既然有羊，那就先给他下酒吧。<笑>有杀，不了我好人。人呢？公子这几日去哪里了？大哥，我家公子呢？他们刚刚带着柴房里的人走了
心中条件简陋，只有一张卡。那你再找谁？我去打地图。一个人来到这里，我跑。他，但是我相信你会来。朋友，成为逃避的借口，也不敢再回首。你的温柔，唱出深厚的相守，成为我奔赴向你坚定的勇。月色白了，透说你好，我左右右就一起走，喧闹人海中漫游，牵起你的手，目光比风温柔。时间带走了你我之间的所有，回忆却偷偷保留，心中的一缕邂逅，不过是刹那一瞬的交流，越来越的心动，我落在你的左右。殿下，属下已将所有叛军收监。但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。殿下放心，属下已经让人沿路搜索，施乐明及其同伙一定逃不了多远。此次多亏殿下及时赶到，振奋军心，使得我军反败为胜。边境叛军虽然已除，但周边百姓已经受其迫害，还需安顿。殿下日夜兼程，先在此休息几日，剩下的交给属下就好。你是在担心我吗？谁担心？真的假的？假的。哼！王坤这个老人竟敢耍老子！说好的争来的两归老子，现在竟用这些忠实来打发百帅！道上息怒，此事恐有蹊跷，但属下全去西北大营查他一番，那就有劳殿下了。青儿，外面风大，我去交代他们回京之事。为什么？裴雪，你是谁？青儿，好久不见。云明鹤，怎么是你？青儿，你我之间还就这么熟熟了吗？我们本就不熟，又何来身份之说？你说的对，如今你是未来的太子，身份高贵，我只不过是浪迹天涯的孤鸿而已，哪里配得上与你说再见？云明鹤，人总要为自己做的事情负责。你当初不顾一切栽赃裴寻的时候，就应该想到会有今天的下场。说白了。不过是你心存恶念，自作自受吧。我本敢当君子，我本该勾结一生。是你们，是你们把我一步步逼成这样的，害你的从始至终是你自己。若不是你贪心过失，又怎会为民心肠犯下大错？不过你压的命可真大，乱战之中，我想，施乐明那个蠢货，这点小事都办不了，活该他去死，那就有劳殿下了。但据王坤所说，此次计划还有藩王施乐明的参与，恐怕他没这个脑子。原是你，是，是我。不过青儿，你知道的太晚了。你和云秋先押送王珂回朝，我处理完边境事务，再回京会合。是。对了，我交代你办的事情了。不辱使命，这可是属下跑了三十里路才找到的。好了，敬你一躬。殿下，都准备好了，属下就先出发了。叶青，叶青
。刘烈轻笑着说：“若想救我，今日此时更欢迎。”叶青，余明浩，我走开才好，这一切是你在幕后指使。怎么样，太子殿下？我也不算是庸碌无能之辈。你想干什么？当然是为了让你们团聚啊！如今人都急了。那我们就开始算账。余明鹤，你有什么冲着我来？放！不不不，这一场戏一个都不能少。今日我就要你死！青儿，今日你且仔细看看，你的培训。太子殿下可小心点，林月清都还在我手里。怎么，受伤了？太子殿下可要注意点。您的月清可是我知道，培训也不要，他想要突破成为就是青儿一举。可是，可是，他们拿的没把刀是不是？在我手里也不算委屈你吧？你放心，你死之后，我会送你的亲儿去见你，成全你们这一辈子干爹。送你宣教，余明浩。没事。
我倒是觉得，只要是你喜欢，都很可爱。这周是柳姑娘看不上本王，但本王唯一想娶之人，只有柳月清一人。只要月清愿意，本王随时下聘。天下这一切，前些让我误会殿下什么？不然。有些记忆恍如隔世，而人事依旧。如果再让我选一次，阿罗，以后你想嫁一个什么样的人？小姐，你说什么呢？一会儿姑子就要来了，可别让人家听见，让你多害臊。我先去收拾东西。所谓朋友，成为逃避的借口，也不敢再回首。在下母亲是府上新聘的夫人，见过柳小姐。成为我奔赴向你坚定的勇。我想不想当皇帝？柳小姐，这话可不能乱说，多被野心人听成，会惹来杀身各位看官。不知在下今日的故事说的可还精彩？那最后那位公子后来认出自己的夫人了吗？哎，欲知后事，还请听下次的书友会。说得好。听到往来呼吸，为了你，放纵在空城里，锁断天空之飞。圣上，最近有一事，说要作别回忆的结局。圣上，圣上为何第一次见面，便要当众揭下陈情的面纱？这个嘛，不可泄露。忍不住想你，胜过三世回眸，再次相遇。冥冥之中，被谁轻易，奔向你命中注定的东西。我是命运的坠落，偏爱，轻易你闯入我心怀。母亲，今年的雪好美。好。在这短暂相处，手动恋爱，不是你出现在我脑海，感动了我多少阴霾。我后来又深看的情未原来，你依旧在意我的心头存在。